எல்லாருக்கும் வணக்கங்க இன்றைக்கி வந்து பன்னீர் கிரேவி பன்னீர் பட்டர் மசாலா மட்டர் பன்னீர் இது மூணு சேர்ந்த மாணிக்கு ஒரு கிரேவி சூப்பராக பண்ண போகிறோம் இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வாங்க எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பேனில் ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க அதில் மூணு பெரிய வெங்காயம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க மூணு பச்சை மிளகா சேர்த்துட்டு அந்த எண்ணெயில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அப்புறமா வெங்காயம் சீக்கிரம் அந்த மாதிரி கண்ணாடி மாதிரி வரணும் வந்ததுக்கப்புறமா இதில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு அதோட பச்சை வாசனை போகிற வர நம்ம வதக்கிக்கலாம் இப்போது தக்காளி நல்லா சாஃப்டாக வரணும் அதுக்காக நம்ம உப்பு போட்டுக்கலாம் தேவையான உப்பு போட்டு ஒரு மூணு நிமிஷம் கழித்து பார்த்திங்கன்னா தக்காளி நல்லா சாஃப்டாக வந்திருக்கு இப்போ வந்து கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஆறுனதும் நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்ததுக்கப்புறமா அதே பேனில் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் சேர்த்துக்கோங்க பட்டர் இல்லாதவங்க நெய் கூட சேர்த்துக்கலாம் அது நல்லா மெல்ட் ஆனதும் அதில் ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் மஞ்சள் பொடி ஒரு கால் டீஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் போட்டுட்டு நல்லா அந்த பட்டரோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏன் முதல்ல போகிறோன்னா நமக்கு கொஞ்சம் கலர் கொடுக்கும் கிரேவி அதனால தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த மிளகாய் பொடி சேர்க்குறோம் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம்லே அந்த பேஸ்ட்டை சேர்த்துட்டு அடுப்பு கம்மியாக வச்சுக்கோங்க மீடியம் டு லோ ஃப்ளேம்லேயே தான் பண்ணணும் ஹை ஃப்ளேமில் பண்ணோம்னா இது நல்லா மேலே தெரிக்க ஆரம்பிச்சிடும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு மூணு நிமிஷம் மூடி வச்சிடலாம் இப்போ மூணு நிமிஷம் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி லைட்டாக எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்திருக்கோம் இப்போது நம்ம அந்த மிக்சி ஜார் இருக்கு இல்லையா அதில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி கழுவிட்டு அந்த தண்ணியை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்ததுக்கப்புறமா ஒரு டீஸ்பூன் மல்லிப்பொடி சாட் மசாலா அரை டீஸ்பூன் மெட்ராஸ் கறி பவுடர் அரை டீஸ்பூன் காஷ்மீர் ரெட் சில்லி பவுடர் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் இது கலருக்காக சேர்க்குறேன் இது சேர்க்கலனாலும் பரவாயில்ல சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அந்த கிரேவியோட மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா இதை வந்து ஒரு நாலு நிமிஷம் மூடி வச்சிடலாம் இப்போ நாலு நிமிஷம் கழித்து பார்த்தோன்னா அந்த மாதிரி நல்லா எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு பார்த்திங்களா சூப்பராக பிரிஞ்சு வந்திருக்கு இந்த டைமில் கொஞ்சமாக சுகர் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவு சுகர் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு டீஸ்பூன் கசோரி மேத்தி அதாவது காஞ்ச வெந்தய இலை தான் இது அது சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க திரும்ப இதை ஒரு ஒரு நிமிஷம் மூடி வச்சிடலாம் இப்போ சூப்பராக எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு தண்ணியெல்லாம் போயிடுச்சு பார்த்திங்களா நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு இந்த டைமில் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க கேஸை வச்சுட்டு நம்ம பன்னீர் சேர்த்துக்கலாம் நான் முந்நூறு கிராம் பன்னீர் சேர்க்குறேன் அதுக்கப்புறம் கால் கப் ஃப்ரோசன் பீஸ் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா கிரேவியோட மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா லாஸ்ட்டாக கரம் மசால் பவுடர் இருக்கு இல்லையா அது ஒரு அரை டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க கரம் மசால் பொடி எப்பயுமே நம்ம லாஸ்ட்டாக தான் போடணும் அப்படினா தான் கிரேவி டேஸ்ட்டாக வரும் போட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க பன்னீர் வேகட்டும் ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து நம்ம கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க கேஸ் ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம ஃப்ரெஷ் க்ரீம் இருக்கு இல்லையா அது ஒரு மூணுலேருந்து நாலு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க அவ்வளோதாங்க சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு நமக்கு பன்னீர் கிரேவி கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் தேங்க்யூ